。哎，你好，是金融复试的同学吗？啊，是。坐这边，不要说话，老师。师哥，师姐好。你记忆力怎么样？做教授助理，经常要做速记工作。还还可以。我刚问你的第一个问题是什么？你叫什么名字来着？我我叫鲁斯伯，那个英文名是卢卡斯，这样我中文和英文都姓卢，这可以可以叫我小鲁，有点意思。来，拿份问卷吧。哎，好好好。你简历上写你在继续教育学院干过一个月助理。后来怎么不干了？那工作实在是太早了，我实在是起不来。我们农药有个世纪战队，每天晚上都有训练和比赛。世纪战队啊，可以啊，去拿问卷吧。哎，不是，最近的学院活动比较多，体力活也很多，多点男生，好干活吧。好，我叫夏朗朗，英文名字叫 s a r a 我没有男朋友，随叫随到，接受加班，九九六就是我的福报。行了行了，坐吧坐吧。好。哎，关于爆发式延伸数据输出动态，随机存取存储码叫做啊 ？Betty beat a bit of butter to make a better better。复述一遍。Beat beat beat。Betty beat a bit of butter to make a better better。师哥好，这题抄刚了。你是处女座？哦，呃，是。我喜欢处女座，我要他了。以后你跟我一起工作吧。平星座熟人呢？是不是该草率呀？你们两个有资格跟我说这种话吗？我觉得他不错。不用谢我，你本来就比那几个傻子强，而且我早都看不惯那帮男的了，招个助理还要挑染色体。哎，正式介绍一下，我叫茉莉，你二的学姐。莫师姐好，之前麦老师跟我说你特别可爱，我还很好奇来着，没想到你认识麦老师啊？对啊，他是我男朋友。原来之前我看到。所以是麦老师给你打过招呼，你才录取的我。你想什么呢？光他喜欢你怎么行？要我喜欢才行。我很看好你，你千万不要辜负我对你的期望啊！绝对不辜负，我一定好好干，加油！哎。群里说了，他有应酬，晚上晚点回来。他有应酬，什么应酬？跟谁应酬啊？是麦老师，麦老师给他介绍了一个培训学院的办公室助理，好像应聘上。麦老师偏心啊，我也缺钱，好吧？啊，要不我也不叫你去，你去了直接给你当助理还是好多。也是，来，拿张纸。谢谢
好了，小影院马上就要开始了。来了，哎，过来坐，过来坐，我叫他来的，我叫他来啊，庆祝你找到助手，庆祝他面试成功。那你怎么不跟他说一声？你看给朗朗吓的。哦，我没有没有，我我就是从小就怕老师。你甭管当老师，就是师哥。怪我怪我啊！我之前没有正式介绍过，我现在重新介绍一下啊。茉莉，你师姐，也是我女朋友。师哥好，嫂子好。喂，快进吧！哎，看这个，看这个，看这个，看这个。哇，哦，老妹可以啊！什么情况？不是，什么时候？麦老师怎么可能麦老师？大姐，人家又不是太监，谈个恋爱不是很正常吗？哎，不是，你再给我看一下。但这很明显就不配呀、啊！这个女的怎么说，也是跟我一个 level 的吧？怎么会看老麦呢？瞎了！你怎么什么都往自己脸上贴啊？嗯，你来吧，朗朗，我要围起来。他在哪儿啊？朗朗，你有我那么繁忙啊？没有，没有，没有。谢谢师姐，今天要不是你鼎力相助，我肯定就落选了。那你要小心哦，在我的手底下可不好混。你小心哦，她是女魔头。嗯。什么女魔头啊？我在你心里面就是这个形象。小仙女，小仙女，好吧，啊。哎，麦老师，那你跟小仙女师姐是怎么认识的？哎呀，说来话长，从哪儿说起呢？我们本科的时候是一个系的，入学的第一天。我就看上他了，当时的感觉就像被电击中了一样。我当时嘴笨，也不知道怎么开口，就傻傻的跟在他后面，像跟踪狂一样。哎，最后我好不容易憋出一句话，你猜我说的是什么？什么？我说，我说，同学，你书包的拉链没拉好。然后后来为了追他呀，我还去帮他抄那个《隋唐笔记》。我的那个仿宋还可以吧？嗯，工整，自比人好看。后来啊，他经常来打游戏旷课，我就去帮他点到。你怎么帮师姐点的？男扮女生啊，就到。哎，现在学不好了，当时学的像猫叫，经常被发现。哎，那麦老师，你和师姐大一就在一起了的话，现在是不是有六七年了？我们研究生才在一起的，哎，你师姐难追得很，她是我们系花，当时追她的人特别多啊，能从南院能排到北院，哪有那么夸张？就那么夸张，最后只有我一个人锲而不舍，排除万难，一往无前，终于抱得美人归。他上头了，你别听我瞎说。姥姥，知道什么是爱吗？这就是爱。来来来来来，干杯！哎。朗朗，嗯，我跟麦老师的事情，你先不要告诉别人，好不好？啊？毕竟他是老师，我们……啊，好，没问题，谢谢你，朗朗。以后咱们俩要经常见面，一起工作了。快用工作来压垮我吧。你呀、啊，清闲不了几天了，下周培训学院的颁奖典礼，够咱们俩忙活的，加油！哎，你们这是夏朗朗，我们给你发九百九十九条微信了。你为什么不回啊？老实说，什么情况？我手机关静音了，所以我没听见。我们三个在这里等了你一晚上了，你最好给我同时找来。对啊，朗朗，你不能扔下一个炸弹就跑啊，这不道德。有这么严重吗？有。是这么
会幸福啊！藏了狗身呢啊！没见到秀武恩爱啊，他俩有那么好吗？简直就是神仙眷侣、啊！哎，但这件事情你们得保密啊。嗯，虽然他们好的时候是同学，但麦老师现在毕竟已经是我们老师了嘛。老麦。嘉宾到之前，名单一定要在座位席贴好。贴好之后，去后台检查一下奖杯，都还封着，看有没有少。嗯，给一下名单吧。好。哎，那个同学。啊，我我吗？对。东西往左边放一点。差不多。行吗？好。嗯。朗朗。哎。咱们组都是女生，我不想输给其他组。好。把这个搬到那个位置，好吧？来，我们对一下那上面的灯啊，打开。来，你先去。师师姐，对不起。没事，冷冷。嗯，我来想办法。给我。没事，给我。的时候，高原也是获奖者之一。轮到他的时候，你把车送上去。这，这是去年的。高原师兄他看到之后，不会说什么吗？没关系，你就大大方方的送上去就行，其他的我来搞定。拿着，没事，拿着吧。朗朗，你把这边收拾一下啊，这个碎的，收拾一下。是我不小心打碎的，但当时情况太紧急了，所以茉莉师姐才拿了一个旧奖杯顶替一下。对不起，一个奖杯而已，我也没太在意。我一人做事一人当，你这个奖杯我肯定花钱自己给你补一个，你就别为难茉莉师姐了。啊，我刚刚好像看到你们两个因为这件事情在吵架。放心吧，没事的。补上啊！嗯，麦老师。呃，你莫师姐呢？今天是我值班，莫师姐她下午五点钟就走了，我还以为她跟你约会去了呢。没有。哦，我想起来了，她说今天晚上有另外一个安排，我我也忘了。哎。你师姐最爱吃的蛋糕，她不在就便宜你喽。谢谢麦老师，我还有事儿，我先走了啊，回头说，拜拜。这可是我逼了黄甫一个礼拜弄出来的，干干，哎呀，也不用谢了，应该是我谢谢你。东东香说了，是你帮黄甫把位置顶上去的。师兄，我有个问题，你不是帮我跟黄甫都置顶了吗？为什么我老是找不到我自己？而且我的 ID 一直掉线，黄甫那边聊得火热朝天，我这边无人问津，是我设置出了问题吗？身份资料很详细，对我们帮助很大。嗯
，志生，你帮我看看呗，哪里出了问题？这个硬件我不熟的呀，西门那边有修手机的，要不你可以去看一下。好像是麦老师女朋友吧？什么？看错了吧？真的，我不可能看错。那个女的跟我一个级别的，我一眼就认出来了。至于那个男生，无论是身高、衣品、气场，还有发量，都绝对不可能是老麦。你又没有见过莫师姐，你怎么那么肯定？你不是给我看过她照片吗？很好认啊！不可能，我见过麦老师和莫师姐在一起的样子，而且就算是她，那也没什么呀，说不定她只是在正常聊天而已呢。那你看，你和范清洲也没有谈恋爱，你们俩不也在小树林里干嘛干嘛？我也觉得，不要随意揣测老师和师姐。难道你和范清洲真的在小树林里干嘛干嘛？我们。我俩能干嘛干嘛呀？谁知道呢？哎，你不许算了。嗯，麦老师。你在啊？嗯。你不是跟师姐在吃饭吗？是啊。你你是不是喝酒啊？小卓，小卓怡情，你忙吧，我先走了，拜拜，拜拜。嗯，你能帮我忙吗？什么事啊，麦老师？你帮我看一下东西，然后告诉我你的第一感觉。钻戒，啊。你该不会是要求婚吧？什么时候啊？就最近了，我也不知道该做什么，就想给他个惊喜嘛。你觉得他会喜欢吗？当然会喜欢了，这可是钻戒。麦老师，你也太浪漫了吧！嗨，我我也不是什么大款，也不知道能给他什么，就给他全部都。奥义，你真太帅了。这事儿啊，别人还不知道，你能不能帮帮我？咱们来个里应外合。当然可以了别客气，那我回头等你信儿。再见，再见。麦老师，求婚大作战首战告捷，场地呢？我们。走在一起，我还不相信，我还拼命给你解释，结果你居然真……你先别激动，妈妈，我跟我事情不是你想那个样子，你听我跟你解释，我们都手拉手一起看电影了，还有什么可解释的？你知不知道麦老师他……哎，你们都在这儿啊？哼，培训学院开会啊？啊，不是，我们刚好碰上的，你什么时候来的？我刚来，商场不是能用积分换日用品吗？我想给你换点儿。<笑>那个，你们看电影啊？我跟高远师兄一起来看电影，电影快开始了，我们先进去吧。他们，我们也走吧，走。哦。
。怎么了，你们这是？叔叔吧，什么情况？啊，夏朗朗，你会不会有点太过分了？啊，我我在试试爱不爱失败这么多次，你居然悄无声息的给我解决了。我解决什么了？你看你看你还还装还装。墩墩可是跟我说了，在电影院看到你帅哥手牵手看电影呢。照片呢？听说又高又帅。别提了，怎么了？累着了，大姐，说说吧，到底谁？我们三个帮你审审。不会又是那个马依然吧？哎，不是啊，那就那到底是谁啊？就培训学院有一个，嗯，我知道了。最近听说培训学院来了一群英国交换生，又高又帅。朗朗，你怎么做到的？教我一下。哎，正好朗朗，要不咱们下次一起吃个饭？我那边正好有个事要找培训学院那边，这下有人了。啥呀？你们这是？哎，你怎么那么小气啊？怎么？朗朗，朗朗，谢谢你没有在麦老师面前拆穿我。我不是为了你，我是为了麦老师。我不想让他伤心。朗朗，这件事情很复杂，我需要时间去处理。但是，请你相信我，我也不想伤害他，他是真的对我好。那你为什么要脚踏两只船？这是我的问题，我太软弱了。但是我一定会处理好的。朗朗，你能不能答应我，在此之前，先不要告诉麦萌？那你告诉我，你到底还爱不爱麦老师？我当然爱他。我找你。高勇，我先走了。跟你没有什么可以说的，我跟你也没有什么可说的，但是我要告诉你，插足别人感情是不道德的。真的不知道你自己在讲什么。我怎么不知道？麦老师和莫师姐在一起好好的，你非要去搅和，当个第三者有意思吗？小朋友啊，事情到底是怎么样的？你清楚吗？我们的事情你不理解，就别来搅和了吧。我非要管。你知道他们两个在一起有多不容易？你知道麦老师为了莫师姐付出了多少吗？你在这儿轻描淡写，假装深情，你有没有考虑过付出真心的人会受到多少伤害啊？你这，师兄好啊，我是黄虎，是兰兰的好朋友。黄虎。你也不介绍一下，师兄好。事情就是这样了。渣男呢？渣女，确实是过分。最可怜的就是麦老师。呃，但是你确定不告诉老麦吗？这样他一不小心就当了绿化一条街上男人了。爱是一道光。绿到他发黄，这不是欺负老实人吗？我都不知道该怎么跟麦老师说。而且茉莉师姐她明明跟我说过她很爱麦老师，麦老师她都已经打算，哎呀，他们已经打算求婚了。
啊！我本来不想跟你们说，但是你们能帮我吗？这怎么帮？对啊，破釜沉舟，我们有一个计划。我去个洗手间啊，穆迪，我我想给你看一样东西啊，你肯定不记得了，这是。我们看的第一场电影的票根，我记得那场电影，我第一次牵了的手，所以对我来说，真的是特别美好的记忆。啊，当然了，还有剩余的一百一十场，我都留着。这些记忆对我们来说都。太美好了！我是一个普普通通的人，呃，相貌普普通通，工作普普通通。我觉得我这辈子做过唯一一件不平凡的事情，就是爱上了一个不平凡的人。我走的每一步路，都是为了更接近你。不知道自己是不是有这个机会，能保护你、爱护你，有机会把我自己全部都交给你。所以，你愿意嫁给我吗？茉莉，亲爱的，你愿意嫁给我吗？我以为茉莉世界只是一时没想明白，犯了错。我应该早点告诉你，这样你就不会求婚，也就不会像其他天。嗯。茉莉，亲爱的，你愿意？对不起。亲爱的，对不起。茉莉在跟我交往之前，她的男朋友是高原。啊？我们本科那会儿是一个系的，那时候大家都喜欢茉莉。但是，莫莉只喜欢高原。我们的事情你不理解，就别来搅和了吧。可是谁知道后来，大学本科毕业，高原被交换到英国去念研究生。他们异地恋了一段时间，后来分手了。我意识到，我的机会可能来了。我就用尽我最大的力气去照顾他，最后终于打动了他。可
可能当时我也知道吧，他对我的不是爱情，但我无所谓啊。莫师姐，她告诉过我，她亲口跟我说了，她很爱你，可是后来怎么，我也不懂。尴尬死了，这以后怎么办呀？这叫竹篮打水一场空。你说这师爷怎么想的呀？气氛都轰到这了，实在不行就先答应事后再拒绝嘛。现在好了，麦老师怎么办？哎，这个学期高远回来，我就开始心慌。我知道那种。那种遗憾的力量，我感觉茉莉随时随地会离开我，所以我就加倍的对她好。我想留住这段感情，我想留住她。你师姐最爱吃的蛋糕，她不在就便宜你喽。怎么样？你工作适应的还顺利吗？挺顺利的，他们都很照顾我。莫师姐啊，还有高远师兄啊，都对我特别特别的好。高远师兄，你应该也认识吧？哎，那个，他我还有点事儿，我先走了啊，回头说，拜拜。啊。所以啊，傻到急着去求婚。其实我猜到了，他可能会拒绝我，但无所谓喽，我赌一把，就算是赌输了，我也输的心甘情愿。然而你什么都知道了。那那天在电影院门口，那天我是跟着他一路到电影院的。好巧啊！嘿，你们三个都在这儿。那个，你们看电影啊？我跟高远师兄一起来看电影。电影快开始了，我们先进去吧。我们也走吧。啊啊。我也纠结要不要戳破他们，但是我选择等，等他自己做出选择。我就，我就不应该自作主张把高远给拉走，我就，嗯。朗朗，我真的非常感谢你，真的，我感谢你用那种方式把他推回到我身边。听起来很贱，是不是？是的，我知道。有时候我觉得自己像个小偷，我觉得我偷了不属于我的东西，一直在担心会有一天还回去。我不知道那种感觉你懂不懂？在两个人的世界里，患得患失。自己显得那么的渺小，那么的卑微，生怕有一点闪失，就把他给弄丢了。那种感觉我太知道了，就是那种不顾一切的想对一个人好，哪怕他只是对你笑一下，你也会开心一整天。是，那你还相信你说的爱吗？在爱情的赌局里，我自以为勇敢的上了赌桌，压下的全部的家当，时间、耐心、尊严，通通全部熬赢，最后输了个精光，输的彻彻底底。可能一开始我就输了吧，因为我是那个那个不该出现在赌桌上的第三者。不是，高远他才是第三者。不被爱的那一个，才是第三者。
多谢啊，冷冷。哎，等等，不不，小心小心小心小心小心小心小心。为什么？我你你你为什么这样？好，啊啊！哎，你别走，哎哎，冷冷，别走啊，冷冷啊，冷冷冷冷。哎，你干嘛？我们我们卖完书那么好的，我们卖完书那么善良，你告诉我为为什么？你是不是得？感谢我们麦老师，如果不是他，我们都不知道你跟他女朋友那么相爱，是不是？他的存在可能就是为了，为了验证你们的感谢我。但是你告诉我为什么？你明明就……不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不我旋转，转转。麦老师他很好，但他不适合我。他是柴米油盐，踏踏实实要过日子的人。你能不能明白，爱一个人、喜欢一个人什么样的感觉？高远回国之后，我一直躲着他。可是，不管我怎么躲着他，不管我们两个人有多久没见。我再次见到他，我还是很心动。我知道这件事情是我的错，我太软弱了。你可以恨我、讨厌我、骂我，怎么样都行。但是等你以后遇到那个让你心动的人，遇到在你眼里有光的人的时候，你会明白我说的话的。不知道是酒精的作用还是什么，那一晚，夏兰兰比自己失恋了还要难过，而且很长的一段时间里，她都把责任归咎在自己身上。现实的真相往往不会顺着我们的愿望去发展，很多结果是我们不愿意去接受的。机智如我，当然要把这一根筋的兄弟拉出苦海。师兄，人家想请你帮个忙。哎呀，不是 app 置顶的事，你就说你帮不帮嘛。妈。告辞。没事吧？感觉怎么样？还行，就是时间有点快，我有点没跟上。嗯。呃，谢谢师兄。进来，走。好饿呀。是人。